So today, gagawin natin yung lip tint review ng Everbelena. So nabili ko siya sa Mega Mall. Medyo malayo kasi dito sa amin sa Antipolo merong SM Asinag. Parang siguro 10 minutes away lang dito sa bahay. Tapos may Robinson Metro East. Kaso wala siya guys. Wala siyang... Wala silang, I mean, wala silang nitong Everbelena roller. So, sa Mega Mall ko siya nabili. Kasi, nagsusold out. Itong Everbelena, may tatlo siyang shade. So, bubuksan mo natin siya, guys. Then, sa swatch ko siya para sa inyo. So, habang binubuksan ko siya, bagay ba yung bangs ko? Ang weird, no? Ang weird ba? Pero bagay ba? Parang kumabala na yung mukha ko, eh. Wait lang, guys. Ang hirap buksan. Nabugpug ba yung kuku ko? Eh, may dadaan na sa mga. So guys, nabuksan ko na siya. Proceed tayo dun sa may packaging niya. Kung makikita niyo itong Everbelena, para siyang katulad siya sa KJM na organic na lip tint, kung familiar kayo dun. Kaso itong packaging na Everbelena naman is matte. Matte siya. Tapos, nakalagay dito, Everbelena Lip and Cheek Roller. Tapos, sa likod naman, nakalagay dito kung expiry date niya. Valid siya until 24 months. 2 years yung validity niya. So, sa swatch naman, magsastart ako dun sa lightest to darkest. So, ito yung una, red to go, yung shade. Ito naman yung pangalawa, uptown red. At ito naman yung darkest, night berry. So, isi-swatch ko siya dito sa kamay ko. Swatch natin. Hmm, sa smell naman, wala siyang amoy, guys. Para lang siyang tubig. Wala siyang amoy. Hindi katulad ng ibang lip tint, ba may amoy, parang may flavor or something. Ito wala. Parang water lang talaga siya. So, isi-swatch ko ngayon itong red to go. Start tayo dito sa lightest. So, ganyan siya. Super light siya, no? Super light. Parang, parang fresh-fresh lang. Tapos, pangalawa is itong uptown red. Itong uptown. Yan, medyo dark siya na red. Ayan. Parang velvet color niya. So, ito yung darkest. Swatch naman natin siya. Ito yung night bear. Yan na, guys. Yan. Ito red to go. Ito yung uptown red. Ito naman yung night berry. Swatch ko na siya dito sa lips ko. Bago ko mag-swatch, tatanggalin ko muna yung... Hindi ako naglagay ng lip balm para ma-test natin kung nakaka-dry ba siya. Namo-moisturize niya ba yung lips natin? Kaya hindi ako nag-lip balm. Ayan. So guys, and start tayo dito sa red to go. Swatch ko na siya sa labi ko. Wala akong lip balm, wala akong nilagay na something sa mo. Yan, lightest na shade. So, lagay lang natin siya dito. Kailangan mo nakataob siya para lumabas. So, ayan siya guys. Super light niya nga. Kung makikita niyo, super light niya. Okay, is, gagamit ako ng wet wipes para burahin. Tingnan natin kung matatanggal siya agad. Para... Buti nang gano'n. Ay, meron pa din. Hindi siya ganun kabilis matanggal. Meron pa din. Yan. Alawa, itong Uptown Red naman. Iswatch natin dito sa likid sa likid. Pag mga kuri-kuri yan, parang, parang gusto nyo, oh, nakaka-fresh siya. Para pag mga kuri-kuri yan, di ba, kadalasan naka-ombre yung lips nila. So, dito lang naglalagay. Tapos, dito mas lighter sa outside ng lips. Ganyan siya. Ganyan yung shade niya. Yung isa, yung red to go, para lang yung sa mga fresh-fresh lang. Yung parang gusto lang nila yung lips nila kakulay. Parang natural looking lang yung lips nila. Kung gusto mo ganun, bilhin mo yung red to go. Guys, lagay natin siya dito para hindi siya madaling mapanis. ba kung napapansin nyo sa lip tint, pag tumatagal, pag malapit na maubos, parang napapanis. Parang ang baho ng amoy, ba Ayan, lalagay natin siya. Blendable naman siya. Hindi ka tulad nung ibang lip tint na pag nilagay mo, magsistick na talaga yung... Parang may... Nag-stick na talaga dito sa pisngi mo na parang hindi na siya mabiblend. Ito namang Everbelena, blendable naman siya. Ayan. Ganyan siya, guys. Super blendable. 
parang pang fresh-fresh lang pagising mo sa umaga, ganun, lip tint ka agad kasi lip tint is life, diba? Para sa akin, lip tint is life. Pag, bala, pag wala kang lip tint, parang parang ang tamlay ng mukha mo, parang may sakit ka, ganun. Ang laki na natutulong ng lip tint sa ating mga girls, diba? Ayan. Parang nagugustuhan ko na siya. Lalapit ako sa camera, guys, ah. So, yan, makikita nyo. Ayan yung Uptown Red. Hindi siya super dark. May isa pang dark. Ito yung Nightberry. So, isa-swatch ko rin siya. So, yan. Ang ganda niya sa cheek. Parang ang ganda, ang ganda niya. So, ito namang Nightberry is swatch ko. Ito yung darkest shade, guys. So, lagay natin siya dito. Guys, dito lang ako nagli-lip tint sa loob. Kaya minsan yung iba natatanong, sabi sa akin, Joy, ba't ganyan yung lip tint mo? Sabi, parang, Joy, bakit ganyan yung lip tint mo sa loob lang? Kasi uso yan sa Korea, guys. Yung naka-ombre, yung lips. Yung dito sa, yung dito sa labas ng lips, light, tapos sa loob, dark. Ganun. Oh my gosh, maganda rin siya. Lahat maganda. So, yun lang. Natry ko na lahat ng shade. etong red to go. Ito yung lightest. Pangalawa, itong uptown red. At ito yung darkest night berry. Ang ganda niya, guys. Wala akong masabi, man. Ganda. So, dadaan yung ice cream. Naririnig niyo, guys. Dito kasi ako sa labas ng bahay. Ayan. Ito yung ice cream sa amin. Yung pinakamahal na ice cream. Mas mura pa yung corneto. Dirty ice cream pero mahal. Nagyay lang natin siya naman. Nakadaan na si Kuya. So, magbibigay na ako ng final review dito sa Ever Belena na lip tint. So, ang masasabi ko lang is grabe. Grabe guys. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang mura. First, ang mura niya. Second is mabibili mo siya kahit saan sa SM Department Store. Basta mabibili mo siya kahit saan eh. Tapos, water-based siya. Pag in-apply mo, hindi siya nagda-dry sa labi. Hindi siya nagda-dry eh. Ang ganda. Wala akong masabi. Re-rate ko siya. Siguro kung 5 over 5, 5. 5 siya. Parang ito na yung bagong favorite ko na lip tip. So guys, yun lang for today's video. Sana nag-enjoy kayo panoorin ako. Sana nakabigay ako ng tips sa inyo kung worth it ba itong Ever Belena or kung maganda ba siya. Ito lang masasabi ko, maganda. So bumili ka na, day. Bumili ka na. Worth it. Bye-bye!